আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক প্রথমে সংক্ষেপে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিও সংবাদ শিরোনাম খবরের শুরুতেই থাকছে অবশেষে সুখবর দিল চীন বিশ্বের সব রাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এই প্রথম করোনা ভ্যাকসিন পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য পেল চীনা বিজ্ঞানীরা পরবর্তী নিউজে থাকবে করোনায় যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পতন ও চীনের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে সাথে আরও থাকবে আমেরিকাকে নিয়ে প্রকাশিত একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট এবং সর্বশেষ খবরে থাকবে কর্মীদের তারাতে হঠাৎ কেন মরি হয়ে উঠল সৌদি সহ মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশ সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য থাকবে সুতরাং আজকের সংবাদের বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিড়ো জুড়ে আমাদের সাথেই থাকুন করোনা ভাইরাস মহামারীর থাবায় বিশ্ব আজ জবুথবু হয়ে পড়েছে একের পর এক দেশে চলছে লকডাউন স্থবির হয়ে পড়েছে পুরো বিশ্ব অর্থনীতির চাকা ঠিক এমন সময়ে বিশ্বকে সুখবর দিল চীন সম্প্রতি বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন চীনা গবেষকরা তারা বলেছেন বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন ভ্যাকসিনটির নাম পিকোভ্যাক বেজিং ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক বায়োটেক এই ভ্যাকসিনটি তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন প্রচলিত ভাইরাস বিরোধী প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে কোন প্রাণের শরীরে এটি প্রয়োগ করলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যা ভাইরাস ধ্বংস করতে সহায়তা করে মার্চ মাসের শুরুতে রিসার্চ ম্যাকাসিওর প্রজাতির একদল বানরের শরীরে নতুন উদ্ভাবিত পিকোপ্যাক ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করেন চীনা গবেষকরা এর তিন সপ্তাহ পরে বানরগুলোকে করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে নেওয়া হয় এক সপ্তাহ পরে দেখা যায় যে সব বানরের শরীরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল তারা করোনা সংক্রমিত হয়নি আর যে সব বানরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি তাদের ফুসফুসে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কয়েকটি শরীরে নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা দেয় এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে এই গবেষণার ফলাফল লাভের পর মানবদেহ পিকোব্যাক ভ্যাকসিনের ট্রায়াল শুরু করেছে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ্য মহামারীর করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এর ভ্যাকসিন তৈরিতে গবেষণাগারে নিরলাস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিনটির দ্রুত আবিষ্কারে ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি মানবদেহে এর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরোলজিস্টরা সেসব পরীক্ষায় এখনও শতভাগ সাফল্য না আসলেও ভিন্ন এক সফলতার কথা জানাল চীনের বিজ্ঞানীরা এদিকে করোনায় যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পতন ও চীনের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে সারা বিশ্বে গত বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে চীনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বিরাশি হাজার আটশো জন এবং মারা গেছেন চার হাজার ছয়শো তেত্রিশ জন অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তেরো লাখ বাইশ হাজার একশো তেষট্টি জন এবং সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মারা গেছে আটাত্তর হাজার ছয়শো ষোলো জন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র এই ভাইরাসের কবলে পড়ে নাজিহাল অবস্থায় আছে সারা বিশ্বে করোনার টিকা ও ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি সে কারণে করোনাভাইরাসের কবল থেকে বাঁচার জন্য সারা বিশ্বে মানুষে মানুষে শারীরিক দ্রুত নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে আর এই জন্যই বিশ্বব্যাপী চলছে লকডাউন লকডাউনের জেরে হুমকির মুখে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি যা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব নেতৃত্বেই পাল্টে দিতে যাচ্ছে আর তা নিয়ে নিককে এশিয়ান রিভিউকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী ব্রিজ ওয়াটার অ্যাসোসিয়েশনের কো চেয়ারম্যান রে ডালিও বলেন করোনাভাইরাস পরবর্তী বিশ্ব নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে যুক্তরাষ্ট্রের পতনের শঙ্কা রয়েছে এবং চীনের উত্থান ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে তিনি মনে করেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ঋণের স্তপে চাপা পড়ে আছে এই ঋণ মেটাতে হলে কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বের এই পরাশক্তিকে ডলার ছাপিয়ে চাপ সামাল দিতে হতে পারে আর সেটা করা হলে মার্কিন ডলারের পতন ঘটবে এর মূল্য অবিশ্বাস্যভাবে কমে যাবে ফলে দুর্বল হয়ে পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি শিক্ষা কার্যনীতি ও আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এখন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তিনি আরও বলেন ইতিহাস বলে সব সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন নির্ভর করে তাদের ঋণ ও মুদ্রার উপর ব্রিটিশ এবং ডাচ সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা এবং তাদের রিজার্ভ মুদ্রার সঙ্গে এর অনেক মিল রয়েছে তিনি স্পষ্ট করে বলেন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের জেরে চীন সাম্রাজ্যের উত্থান হতে যাচ্ছে এই উত্থান রক্তপাতের মাধ্যমে নয় বরং রক্তপাতহীন হতে যাচ্ছে এক্ষেত্রে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কেননা এই মহা বিপর্যয়ের পর বিশ্ব সম্পদ ও ক্ষমতার পিছনে পড়ে যাবে চীন গত দশ বছরে বিশ্ব পুঁজিবাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে তাদের রয়েছে বিপুল রিজার্ভ মুদ্রা আর এই রিজার্ভ পর্যায়ক্রমে তাদের সাম্রাজ্যকে বিকশিত করবে বলেও মনে করেন তিনি এদিকে আমেরিকায় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একটি শিশু অভুক্ত রয়েছে একটি সমীক্ষায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এলো 
ব্রুকিং ইনস্টিটিউশনের সমীক্ষায় এও বলা হয়েছে মোট জনসংখ্যার সতেরো দশমিক চার শতাংশ মা এবং তাদের বারো বছরের কম বসি ছেলেমেয়েরা অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত দৈনিক খাবার পাচ্ছেন না গবেষণা দলের প্রধান লরেন বোর্ড জানিয়েছেন ঘরে ঘরে খাদ্য সংকট দু সালের তুলনায় একশো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এখন সমীক্ষায় যে তথ্য হাতে মিলেছে তা থেকে স্পষ্ট দু সালের অর্থনৈতিক সংকটের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য তো মিলছেই না তার সঙ্গে কোনো কোনো ঘরে শিশুরা এক বেলা খেয়েই দিন কাটাচ্ছে আমেরিকায় করোনা সংক্রমণের জেরে কাজ হারিয়েছেন প্রায় তিন কোটি মানুষ যার জেরে বাড়িতে নেই পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান ফলে অনারহাই কাটাতে হচ্ছে দিন কেউ কেউ বা এক বেলা খেয়েই দিন কাটাচ্ছেন তাই ব্রুকিং ইনস্টিটিউশনের গবেষণা দলের প্রধান লরেন বোর্ড ইতিমধ্যে প্রশাসনকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে খাদ্য সংকট মেটানোর দিকে নজর দিতে অনুরোধ করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আগেই জানিয়েছে করোনা সংক্রমণের জেরে সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই কাজ হারাবেন যার জেরে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের তত্ত্বাবধানে শিশুদের এই অনাহারের তথ্য চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সারা বিশ্বে এদিকে হঠাৎ কর্মীদের তারাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সৌদি সহ মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশ কিন্তু কেন করোনার অর্থনৈতিক ধাক্কায় আরব দেশগুলো বৈধ ঐবেশী কর্মীদের ছাটাই করে যার যার দেশে ফেরত পাঠাতে চাইছে অবৈধ কর্মীদেরও পাঠিয়ে দিচ্ছে লাখো মানুষ ফিরলে সংগ্রহীদের ঝক্কির সমান বড় হয়ে আসবে তাদের জীবিকা ও প্রবাসী আয়ের সংকট কিন্তু সরকারের প্রস্তাব দিন দরবারে দেশগুলো টলছে না এপ্রিলের শুরু থেকে সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের আটটি দেশ বেকার কর্মীদের ফিরিয়ে নিতে সরকারকে চাপ দিচ্ছে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাঁচ সাত লাখ কর্মী ফেরার আশঙ্কা করছেন আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারণা সংখ্যাটা দশ লাখ ছাড়াতে পারে সৌদি আরব ও কুয়েতের পাঁচ প্রবাসী কর্মী ফোনের সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন অভিবাসী কর্মীদের বেশিরভাগই চুক্তিভিত্তিক কাজ করছেন এখন কাজ নেই অবৈধ ব্যক্তিরা কোনো কাজই পাচ্ছেন না জীবন হয়েছে মানবেতর অনেকে দেশে ফেরার পথ খুঁজছেন ফেরত পাঠানোর জন্য কুয়েত সরকার বাংলাদেশের অবৈধ কর্মীদের অস্থায়ী আটক শিবিরে জড়ো করেছে শিবিরগুলোর বাসিন্দারা বলছেন তাদের মোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাজাত আটক শিবিরে থাকা মোহাম্মদ রায়হান শেখ ফোনে বলেন বাইশ দিন ধরে বড় একটা স্কুল ঘরে গাদাগাদি করে ছয়শো জন আছেন খাবারের কষ্টের কথা বললে পুলিশ বেদম মারছে বিভিন্ন শিবিরে চারজন মারা গেছেন তিনি বলেন দূতাবাসে দিনে ফোন দিয়েও কাউকে পাই না আমাদের বাঁচান ইতিমধ্যেই সংক্রমণের ভয়ে জেল ও আটক শিবির খালি করে অবৈধ কর্মীদের পাঠানো শুরু হয়েছে গত দুই সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে তিন হাজার জন ফিরেছেন সবাইকেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে বা সংগ্রহীদের রাখতে হচ্ছে ছয় মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে আগামী কয়েক সপ্তাহে ফিরবেন প্রায় উনত্রিশ হাজার জন বেশিরভাগই ফিরবেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে সরকার জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর হিসাবে ঐবাসী কর্মীদের প্রায় আশি ভাগই আছেন মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশে প্রবাসী আয়ের অর্ধেকের বেশি তারাই পাঠান কর্মী বেশি ফিরতে পারে সৌদি আরব আরব আমিরাত কাতার কুয়েত ও ওমান থেকে এই পাঁচ দেশ বাংলাদেশের শীর্ষ দশটি প্রবাসী আয়ের দেশের মধ্যে পড়ে বাহরাইন লেবানন আর জর্ডান থেকেও অনেক কর্মীকে ফিরতে হবে জর্ডানের প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার কর্মী তৈরি পোশাক খাতে কাজ করেন রপ্তানি আদেশ বাতিল হওয়ায় কারখানায় কাজ বন্ধ বেতন পাচ্ছেন না অনেকেই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলছে করোনাকালে মধ্যপ্রাচ্যের তেল নির্ভর অর্থনীতি গত চল্লিশ বছরের সবচেয়ে বড় ধাক্কার মুখে পড়ছে আর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বলছে বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুনে আরব দেশগুলোতে পঞ্চাশ লাখ লোক চাকরি হারাতে পারে এদিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে লাখ লাখ কর্মীর ফেরা ঠেকাতে সরকার যৌথ তহবিল করার প্রস্তাব দিয়েছে যা আরব দেশগুলো মানছে না প্রবাসী কল্যাণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তিনজন কর্মকর্তা বলেছেন বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ তার নির্মাণ খাতেই কাজ করেন বেশি অর্থনৈতিক চাপে ব্যয় সংকোচনের কারণে দেশগুলোতে এই খাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে অন্যান্য খাতের শ্রমিকরাও কাজ হারিয়েছেন আবার নানা কারণে অবৈধ হয়ে পড়া শ্রমিকরাও এখন বেকার হাজার হাজার শ্রমিক দেশগুলোর সরকারি খরচে বাংলাদেশে ফিরতে নিবন্ধন করছেন দুই দিনে দশটি উড়োজাহাজে কর্মী পাঠাতে চেয়েছিল বাহরাইন বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের পর ধাপে ধাপে পাঠাতে রাজি হয়েছেন তারা অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা একাধিক ব্যক্তি বলছেন এই দুর্যোগকালে ইউরোপের দেশগুলো অবৈধ কর্মীদের তাড়িয়ে দিচ্ছে না কর্মহীন বৈধ কর্মীদের নানা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশের তাই মধ্যপ্রাচ্যের চাপ মেনে না নিয়ে আন্তর্জাতিক ফর্মে প্রতিবাদ জানানো উচিত এদিকে করোনার ভয়ে গত জানুয়ারি ও মার্চে দেড় লাখের বেশি প্রবাসী শুধু মধ্যপ্রাচ্য থেকে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন আর তাদের কাজে ফেরার সুযোগ দিনে দিনে বন্ধ
প্রবাসীয় বিপন্নতর হবে এদিকে জানা যায় বড় আঘাতটা আসবে বিশ্বে বাংলাদেশের শ্রমের সবচেয়ে বড় বাজার সৌদি আরব থেকে দেশটির বাংলাদেশ দূতাবাস বলছে সেখানে বাইশ লাখ বাংলাদেশি কাজ করছেন গত বছর মোট ঐবেশি কর্মীর প্রায় ষাট শতাংশই ওই দেশে গেছেন কর্মকর্তাদের কারো কারো আশঙ্কা এই দেশ থেকে সাত লাখের মতো শ্রমিক ফিরে আসতে পারেন দূতাবাস সূত্র বলছে দেশে ফিরতে বাধ্য করার জন্য সৌদি সরকার ইকামা বা কাজের বৈধ অনুমতিপত্রের মেয়াদ না বাড়িয়ে কর্মীকে অবৈধ করে দিতে পারে সাথে ইকামার নবায়ন ফি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে অন্য দেশগুলো এমন নানা কৌশল নিতে পারে সৌদি আরবে মোহাম্মদ সোহাগ সহ আট জন এক ঘরে থাকেন দুই মাস ধরে কাজ নেই তাদের জমা টাকাও শেষ তিনি ফোনে সংবাদ মাধ্যমকে বলেন আর কিছুদিন গেলে না খেয়ে মরতে হবে দেশটি দুই বছর ধরে অবৈধ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাচ্ছে করোনাকালে পরিস্থিতি কঠিনতর হচ্ছে অভিবাসন খাদের একাধিক সূত্র বলছে তথাগত ফ্রি ভিসা নিয়ে দেশটিতে গিয়ে অবৈধ হয়েছেন কয়েক লাখ প্রবাসী ফ্রি ভিসার ক্ষেত্রে দালালেরা যোগ সাজস করে সৌদি কোনো নাগরিককে নিয়োগকর্তা দেখিয়ে ভিসা বের করান যাওয়ার তিন মাসের মধ্যেই একই নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ইকামা নিতে হয় ফ্রি ভিসার পাতানোর নিয়োগকর্তা কাজ তো দেনই না বরং ইকামা বা ইকামার নবায়নও হয়তো করে দেন না কর্মী অবৈধ হয়ে পড়েন আবার সৌদি আইনে বিষয়ে বর্ণিত নিয়োগকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে কাজ করা যায় না আর ধরা পড়লে অবৈধ হতে হয় বেসরকারি জনশক্তি রপ্তানিকারকের মোর্চা রিক্রুটিং এজেন্সি ঐক্য পরিষদের সভাপতি টিপু সুলতান বলছেন উচ্চ অভিবাসন ব্যয় মেটাতে অন্য মালিকের উপরি কাজ করতে গিয়েও অনেকে অবৈধ হচ্ছেন ফ্রি ভিসা বলে কিছু নেই তবুও মানুষ যাচ্ছে তিনি বলেন অবৈধ কর্মীদের দায় সবার বিনোদন জগৎ ও সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া সকল প্রকার আপডেট খবরাখবর সবার আগে পেতে আমাদের আর এস ভয়েস টিভি চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন